Привет, дружок! Ты в гостях у тети Фроси. А готовить тетя Фроси большая мастерица. Так что смотри и делай, как я. Вот какой русский не любит картошку. Ну, разве только тот, который не любит быстрой езды? А я вот думаю на медне. Несправедливо получается. Огурцы маринуют, помидоры маринуют. А картошка что, хуже что ли? Пойду замариную. Я беру килограмм картошки. Ну, а вы, ребята, берите сколько хотите. Вымыйте, очистите. Хотя, если у вас молодая, можете и не чистить. Но моя бабушка всегда говорила, Фрося, чисти картошку, не ленись. А я привыкла бабушку слушаться. Картошку нарежьте, как вам больше нравится. Я такими вот половинками, но тонко не надо, примерно сантиметр. А в это время у меня на плите уже кастрюля стоит, и в ней греется вода. Картошку лучше брать не рассыпчатую, ну а если другой нет, то ничего страшного. В специальный магазин бежать не надо. Тоже будет вкусно, просто не очень красиво. А я страсть как красоту люблю. Бабушка всегда мне говорила, Фрося, готовь красиво, и люди к тебе потянутся. А у меня вот эта вода закипела. Я ее посолю, солью не стесняйтесь. Если положите мало, картошка будет внутри не соленая, и потом просолить ее очень сложно. Выложу свою картошку. Добавлю ложку яблочного уксуса. Не спрашивайте, зачем бабушка так учила. Если столовой, хватит половины. Как опять закипело, нагрев сделайте меньше и варите, пока не приготовится. Но развариваться не давайте. Как только стало мягкой и зубочисткой хорошо протыкается, сразу откидывайте на сито. Ну вот и пусть стоит пока. А вы пока зелени всякой нарежьте. Любой, что на огороде выросло. Или что в холодильнике нашли. У меня вот укропчик есть, петрушку можно. Берите листики, а стебли тоже не выбрасывайте. Собирайте в мешок в морозильник, а потом бульон варите и добавляйте. Ну и не забудьте, конечно, помыть и обсушить ее. Зачем вам лишняя грязь? А то знаю я привычку. Принесу с огорода. Ой, у нас все чистое, все свое. Нет, ребят, это не так. Мне бабушка говорила, Фрося, мой зелень, здоровее будешь. Если лук зеленый есть, обязательно нарежьте. Будет очень вкусно. Ну а если зеленого нет, не беда. Возьмите какой есть, но нарежьте тонко-тонко. Ну прям вот так. Лук сложу в большую миску. Нарежу еще помидор помельче. И добавлю его в лук. Налью сюда пару столовых ложек уксуса. Можно винный, можно яблочный. Столового поменьше, он больно ядреный. Ложки три масла растительного. Можете брать нерафинированное, запахом, если нравится. Чайную ложку меда. Картошку попробуйте. Если не соленая, то сюда еще соли добавьте. Сложу зелень сюда. Ну что сюда еще добавить? Вспомнила? Чеснока зубчик натру. Ну не хотите, не добавляйте. Вдруг на работу вам. Что на людей дышать? Ну а кто любит острое, может сюда еще перчика. Или свежего острова. Посмотрите, чтобы мед размешался. Ну а мед не хотите, добавьте сахар. Ну и все на этом. По картошку-то не забыли? Вот и выкладывайте. Помешайте аккуратно, чтобы картошка была, а не каша. Ну и посмотрите. Если масла маловато, добавьте. Ну а теперь попробуйте. Если чего не хватает, добавьте. Мед не бойтесь, не жалейте. Я вот пожалела, приходится немного еще сахара добавить. Ну вот. Понимаю, конечно, что уже аппетитно, но лучше все же подождать пару часов. Пусть картошка пропитается, замаринуется, а можно и до завтра в холодильник поставить. Холодная тоже будет очень хороша. Ну вот, дружок, я исправилась. Попробовать надо. М -м -м. Вкусно! Можешь сразу есть. А можешь подождать пару часиков, чтобы вкуснее было. Ладно, дружок, пойду я обедать. А ты подожди, не уходи сразу. Ну, сам помнишь, не забудь лайк поставить и написать что-то тут Фроси. Хорошее, конечно. Плохой не пиши. Расстроюсь я. Давление поднимется, спать не буду. А поспать я люблю.
А если я не посплю, то готовить потом не могу. Вот так вот, дружок. Ну ладно, пока. Приходи еще.